ஸ்ரீ டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் கிருஷ்ணகிரியில் ஆர் எஸ் எஸ் பிரமுகர் கடை அருகே பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு செங்கல்பட்டு மதுராந்தகத்தில் ஐயப்பன் கோவில் இடிப்பு விடியல் ஆட்சியில் தொடரும் கோவில் இடிப்புகள் வேதத்தை மறுக்கிறது திருக்குறள் புது விளக்கத்தை தந்த பழக்கருப்பையா ராஜபாளையம் சேத்தூர் மலைப்பகுதியில் சட்டவிரோதமாக வைக்கப்பட்டிருந்த சிலுவை அகற்றம் பெண்களின் குழந்தைகளையும் குறிவைத்து மதம் மாற்றப்படுகிறார்கள் உச்ச நீதிமன்றம் கருத்து இன்றைய செய்திகள் நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ராம வெங்கடாதிரி வணக்கம் திரு ராம வெங்கடாதிரி வணக்கம் திரு நவநீத் தமிழகத்தில் கோவை கார் குண்டு வெடிப்பு தான் ஆனால் இருந்தாலும் சிலிண்டர் குண்டு வெடிப்புன்னு சொல்லிட்டு வர பார்க்குறோம் அதே மாதிரி மங்களூரில் சமீபத்தில் பார்த்ததும் குக்கர் வெடிகுண்டு அவங்க கர்நாடக போலீஸ் அந்த குக்கர் வெடிகுண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு தீவிரவாத சதி செயல்னே அவங்க அறிவிச்சுட்டாங்க இப்போது சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் திரும்பவும் கிருஷ்ணகிரி பகுதியில் தொடர்ந்து பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவம் நடக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ கிருஷ்ணகிரி அதே பகுதியில் புதுப்பேட்டை அப்படின்ற இடத்துல ஒரு டிஜிட்டல் சேவா மத்திய அரசுடைய அந்த சேவை மையத்தை நடத்தி வரக்கூடியவர் சந்திரசேகர் ஒரு ஆர்எஸ்எஸில் ஒரு முக்கிய பொறுப்புலையும் இருக்கிறார் நேற்றுக்கு அவருடைய கடைக்கு பக்கத்தில் ஒரு டெய்லர் கடை இருக்குது அந்த டெய்லர் கடையை குறிவைத்து ஒரு பெட்ரோல் குண்டு வீசியிருக்காங்க ஆனால் டெய்லர் கடைக்காரருக்கு எதுக்கு என்னன்றது தெரியல அவர் பெருசாக விட்டார் ஆனால் அவருக்கு ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்குது இந்த ம அந்த பகுதியில் அவருக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்குன்றதுனால அவர் கடையை டார்கெட் பண்ணி தான் இந்த பெட்ரோல் குண்டு வெடிகுண்டு வீசப்பட்டது ஆனால் அது தெரியாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற டெய்லர் கு கடை மேலே வீசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் போலீஸில் போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை எடுத்து அவங்க இப்போ விசாரணையை தொடங்கியிருக்காங்க இது கிருஷ்ணகிரியில் இந்த வாரத்தில் மட்டும் இரண்டாவது சம்பவம் இந்த பெட்ரோல் குண்டு வீச்சுன்றது இந்த செய்தி நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க தமிழகத்திலே தொடர்ந்து ஹிந்து தலைவர்கள் மீது பாஜக ஆர்எஸ்எஸ் இந்து முன்னி போன்ற அமைப்புகள் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் மீது கொலைவெறி தாக்குதல்கள் அச்சுறுத்தல்கள் மிரட்டல்கள் தொடர்ந்த வண்ணம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஹிந்து இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அவர்களுடைய உயிருக்கோ உடைமைக்கோ உத்தரவாதம் இல்லை குடும்பத்துக்கு பாதுகாப்பு இல்லை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தொடர்ந்து தமிழகம் போய்கொண்டிருக்கிறது இந்த செய்தி காட்டக்கூடிய முதல் ஒரு கோணம் ஆகவே அந்த பாதுகாப்பு அவர்களுக்கு உயிருக்கான உடைமைகளுக்கான குடும்பத்திற்கான பாதுகாப்பை இந்த தமிழக அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் இது வன்மையாக கண்டிக்கப்படக்கூடிய ஒரு செயல் இரண்டாவது கிருஷ்ணகிரி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பர்கூர் போன்ற பகுதிகள் அதிகமான பங்களாதேஷ் ஊடுருவர்களுக்காரர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இன்ஃபில்ட்ரேட்டர்ஸ் முறைப்படி யாரும் விசாலாக வாங்கி வரலை அங்கே உள்ள குவாரிகளிலே கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு பக்கத்தில் வந்து வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த பங்களாதேஷ் செய்த முஸ்லீம்கள் என்று சொல்கிறார்கள் சரியான புள்ளிவரம் வந்து அரசாங்கத்தை இருக்குமா நமக்கு தெரியாது ஆனால் போய் ஒவ்வொரு குவாரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் அவர்கள் தான் இவருடைய ஆதிக்கம் எந்த அளவுக்கு போய் போயிருக்கு சொன்னால் அந்த பகு அந்த பகுதியிலே தனித்தனியாக அவங்களுடைய குடியிருப்புகளிலே பங்களா மசூதிகள் பங்களா மொழி பேசக்கூடிய மசூதிகள் என்று தனியாக நிறுவியிருக்கிறார்கள் பல இடங்களில் சமீபத்தில் நெங்கச் அந்த நெங்கச்சினுடைய பெயர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ரோடு என்று பெயர் அதே தர்கா ரோடு என்று மாற்றினார்கள் இவருடைய குடியிருப்பு இடத்துல அதிகமான உடனே அந்த சாலையில் பெயரை மாற்றினார்கள் இன்னும் சில இடங்களுக்கு முன்னால் சில வருடங்களுக்கு நம்ம செய்தி சந்தைகளை பேசியிருக்கிறோம் மலை மேலே ஒரு குண்டு வெடிப்பு நடத்தப்பட்டது அந்த குண்டு வெடிப்பு காரணமானவர் இதே போல பங்களாதேஷ் முஸ்லீம் என்று அடையாளம் காணப்பட்டது ஆகவே இப்படி தேசத்துக்கு விரோதம் செய்யக்கூடிய ஊறு விளைக்கக்கூடிய வெளிநாட்டு பங்களாதேஷ் முஸ்லீம்களுடைய ஊடுருவல் அதிகமாக இருக்கின்றது என்பதை தடுத்து நிறுத்தி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஹிந்து அமைப்புகளுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா என்ற கோணத்தை நம்ம பார்க்கணும் அப்போதான் இது வந்து சரியாக தெரியும் ஏதோ யாரோ ஒருத்தர் பெட்ரோல் உங்களை வீசினார் யாரோ ஒருத்தர் என்று சொல்லி திசை திருப்பி யாரோ ஒருத்தர் சரண்டர் பண்ண வச்சு இப்படிலாம் செய்யாமல் இந்த கோணத்திலே விசாரணை முடிக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா பாருங்கள் இப்போ இந்த டெல்லி எலெக்ஷன் முனிசிபல் எலெக்ஷனில் வந்து ஒருத்தர் அனாலிசிஸ் பற்றி ஒருத்தர் சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார்னா கிட்டத்தட்ட ஐந்து லட்சம் பேர் வந்து பங்களாதேஷி ரோஹிங்கியாஸ் வந்து டெல்லியில் இருக்காங்க என்று அரசு ஒப்புக்கொண்ட ஒரு தகவல் ஆனால் அதை போல் ரெண்டு பங்கும் மூணு பங்கும் இருக்கலாம் அப்போ அப்படி அரசு கணக்கில் வராதவங்கள்லாம் அங்கே இருக்காங்க அவங்கள பல பேருக்கு ஓட்டுரிமை கூட இருக்கிறது ரேஷன் கார்டு இருக்கிறது அவங்களுடைய ஓட்டிங்னால் இல்லீகல் பங்களாதேஷ் இன்ஃபில்ட்ரேட்டர்ஸுடைய ஓட்டிங் பார்ட்டிசிபேஷனால் 
ஒரு சின்ன டில்ட் ஏற்பட்டு இந்த எலெக்ஷனுடைய ரிசல்ட் மாற்றப்பட்டிருக்கலாம் இது வந்து ஒவ்வொரு தொகுதி வாரியாக நம்ம வந்து அதை கணக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம கரெக்டாக தெரியும் என்று ஒருத்தர் சொன்னார் இன்னும் அதை தொகுதி வாரியான அனாலிசிஸ் கொடுக்கல பட் இட்ஸ் எ ஒரு ஒரு பார்வை அப்போ ஒரு தேர்தல் முடிவே மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ஊடுருவல் இந்த நாட்டிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு தெருவின் பெயரை மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு ஊடுருவல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கிருஷ்ணகிரியில் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்து ஆயுதம் எடுத்துக்கொண்டு நாட்டுக்குள்ளார் ஊடுருவல் செய்தார்கள் பாகிஸ்தான்லேருந்து அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக கார்கில் யுத்தமே நடந்தது ஆனால் இன்றைக்கு சில கோடி பேர்கள் இதே போல சட்டவிரோதமாக நாட்டுக்குள்ளே ஊடுருவிருக்கிறார்கள் இதனால் எப்படிப்பட்ட ஆபத்து வரும் யோசிச்சு பார்க்கணும் இவர்கள் எல்லாரும் வந்து இப்போ ஒரு பங்களாதேஷ் முஸ்லீம் வந்து நாட்டுக்குள்ளே வரானா அல்ல கிருஷ்ணகிரிக்கு வரான்னு வச்சுக்கலாமே கிருஷ்ணகிரி பற்றி அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை திருப்பூர்கள் இருக்கா திருப்பூர் பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அந்த லேண்டு அந்த ஊர் அந்த மொழி எதுவுமே தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் பங்களாதேஷ் பார்டரை கிராஸ் பண்ண உடனேயே ஒரு மசூதியை போய் அணுகி நான் ஒரு பங்களாதேஷ் முஸ்லீம் தான் ஒரு முஸ்லீம் என்பதை சொன்னால் மட்டுமே போதுமானது மற்ற எல்லாமே அங்கே ஏற்பாடு செய்யப்படும் அப்போ இட்ஸ் எ ஒரு வெல் பிளான்ட் ஜிகாதி நெட்ஒர்க் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து அவனுடைய டேலண்ட்டு ஸ்கில்ஸை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவதற்காகவோ நம்ம நாட்டு பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காகவோ இதுக்கெல்லாம் அவங்க யாரும் வரல குழப்ப தேடி வரான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட இவர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்குன்னு ஒரு ஜிகாதி வலைப்பின்னால் குள்ளார இருக்காங்க அதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் என்றைக்கா ஒரு நாள் இவங்கெல்லாம் தெருவில் இறங்கினாங்கன்னா என்ன ஆகும் அது எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ஹிந்து சமுதாயம் தயாராக இருக்கிறதா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு முன்னால் உள்ள கேள்விகள் நடக்குமா நடக்காதா என்பது அடுத்த பிரச்சனை ஆகவே இந்த கோணத்திலும் இந்த விசாரணை முடிக்கிவிடப்பட வேண்டும் மூன்றாவது நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்கு வர தமிழக அரசு உண்மையிலே ஒரு பயங்கரவாத செயல் நடந்தா அது ஒரு கேஸ் சிலிண்டரில் வெடிப்பு என்று சொல்லி அதை வந்து ஒரு சாஃப்ட் அப்ரோச் மென்மையான போக்கு அது அப்படியே அது எப்படியாவது ஃபைலை இழுத்து மூடலாமா என்று பார்க்கிறது இப்படிப்பட்ட தமிழக அரசின் அணுகுமுறை கூட பயங்கரவாத செயல் ஈடுபடக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு தெம்பை கொடுத்துவிடும் ஆகவே தமிழக அரசு இப்படிப்பட்ட செயல்களை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும் இதில் பின்னணியிலே இதே போன்ற பங்களாதேஷ் ஊடுருக்கார்களுடைய கை இருக்கின்றதா என்பதை பார்க்க வேண்டும் மத்திய அரசும் இதை வேடிக்கை பார்க்காமல் இதற்கு தேவையான ஒத்துழைப்பை கொடுத்து பயங்கரவாதம் தமிழகத்திலே மேலும் தலை தூக்காதவாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு வந்திருக்கிறது ஏற்கனவே அறநிலையத்துறை அவங்களோட அலட்சியத்தினால சதுரங்கப்பட்டினத்தில் இருந்த ஒரு கோயில் மண்டபத்தில் ஒரு இஸ்லாமியர் வழிபாட்டு தலமாக மாற்றின செய்திகள் சிந்தனைகள் கூட நம்ம பேசினோம் அதே மாதிரி ஒரு அலட்சியம் அறநிலையத்துறையுடைய அலட்சியம் எங்கேன்னு பார்த்தோன்னா மதுராந்தகம் மதுராந்தகத்தில் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் பழமையான அருளீஸ்வரர் கோயில் இருக்குது அது பக்கத்தில் ஒரு ஐயப்பன் கோயில் இருக்குது அது அறநிலையத்துறை கீழே தான் அந்த கட்டுப்பாட்டில் தான் அந்த கோயில் இருக்குது பல முறை ஹிந்து அமைப்பினர் அந்த கோயில் ரொம்ப பராமரிப்பே இல்லை அறநிலைத்துறை வந்து அதை சீர்கேடாக இருக்கிறது அதை நீங்கள் சரி செய்ய வேண்டும் புனரமைத்து செய்ய வேண்டும்லாம் பல கோரிக்கையெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஒன்றும் செவி சாய்ச்சா மாதிரி இல்லை இப்போ திடீர் என்று பார்த்தாலும் அந்த ஐயப்பன் கோயிலில் சமூக விரோதிகளால் தாக்கப்பட்டுள்ளது விக்கிரகங்கள்லாம் உடைத்து நாசமாக்கப்பட்டது தூக்கி எறியப்பட்டுள்ளது அப்படின்ற ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இந்த செய்தி நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க முன்மையாக கண்டிக்கப்படக்கூடிய ஒரு செயல் கோழைத்தனமாக எப்படி தாக்கி இருக்கிறார்கள் ஹிந்து சமுதாயம் விழித்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்திருக்கிறது ஹிந்து கோயில்களை அறநிலையத்துறை காப்பாற்றாது ஹிந்துக்கள் தான் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது சில மாதங்களுக்கு முன்னால் இதே போல மதுரகாளியம்மன் கோயில் பக்கத்திலே காட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோயில் நீங்கள் சொல்லபடி யாரோ விஷமிகள் மர்ம நபர்கள் பெயர் தெரியாதவர்கள் உடைச்சாங்க அதன் பிறகு அதை ஏதோ சரி பண்ணாங்க திரும்பவும் உடைக்கிறாங்க அப்பையாவது ஏதாவது கேமரா வச்சு மானிட்டர் பண்ணலாம் இல்லையா அந்த கோயில் மூன்று முறை உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலே இது வரைக்கும் யாரும் கைது பண்ணல கைது பண்ண முடியலையா கைது பண்ணலையா இல்லை அந்த புனரமைக்கிறதுக்கு ஒரு நிதி கேட்டார் அவரை கைது பண்ணிட்டாங்க அவரை கைது பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அது அறநிலையத்துறை கீழே வரக்கூடிய கோயிலுக்கு நீ எப்படி நிதி வசூல் பண்ணலாம் யாரை கைது செய்யணுமோ அவளை கைது செய்ய மறுத்து அதை விடுத்து யாருக்கு உதவி செய்யணும் என்று நினைத்தாலும் அவரை கைது செய்து செய்திருக்கிற இந்த அரசு ஆகவே அறநிலையத்துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் வரக்கூடிய கோயிலை கூட காப்பாற்றுவதற்கு அறநிலைத்துறையால் முடியவில்லை என்றால் அறநிலைத்துறை எதுக்கு போயிடலாமே 
இது எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய ஒரு கேள்வி நீங்கள் சொன்னபடி அது ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான கோயில் அப்போ அந்த அளவுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கோயில் பாருங்கள் தொடர்ந்து தமிழகத்திலே ஹிந்து கோயில்கள் இப்படி அறநிலையத்துறையினுடைய இருக்கக்கூடிய எல்லா கோயிலையும் இப்படி வந்து தாக்குதலுக்காகவது ஹிந்துக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மன வேதனையை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது அதை வந்து இந்த அரசு கவனிக்கணும் நீர்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் என்று சொல்லி இவங்கெல்லாம் ஒரு பல கோயில்கள் இடித்தாங்க நீர்நிலையில் வந்து மேலே ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் ஒரு ரெண்டு அடி ஆக்கிரமித்து கட்டியிருக்கு கோயிலே இடி இப்படி அரசே ஒரு பக்கம் கோயில் எடுத்திருக்கிறது இன்னும் பார்த்தாங்கன்னா கோயிலுக்குள்ளார வந்து ஒரு கிறிஸ்துவர் வந்து கிறிஸ்துவ முறைப்படி கபாலீஸ்வர் கோயிலில் திருமணம் பண்ணுறார் பத்திரிக்கை அச்சு அடித்து வெளியிடுறார் அதன் பிறகு ஹிந்து மணி காரணங்களாம் சேர்ந்து பார்த்து அது போராட்டம் நடத்திய பிறகு அதை நிறுத்துகிறாங்க யாருன்னு பார்த்தோம்னா அப்பு ராஜா என்ற அவர் மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வர் கோயிலே பணி புரிகிறார் அச்சாரம் சில ஒரு கிரிப்டோ கிறிஸ்துவர் இப்படி பல நூற்றுக்கணக்கான கிரிப்டோ கிறிஸ்துவர்களை நியமித்து இந்த அறநிலையத்துறையே இந்த ஆலயத்தை சீர்குலைக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே பாருங்கள் விருகம்பாக்கத்தில் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு சொந்தமான ஒரு பத்து பாஞ்சு ஏக்கர் சொந்தமான குளம் அதை ஆக்கிரமித்து தர்கா தொடர்ந்து ஹிந்து மண்ணு இருபது ஆண்டுகளாக போராடி இருக்கிறது ஆகவே ஹிந்து கோயில்களை அறநிலையத்துறையின் குறிப்பாக அறநிலையத்துறையின் கீழ் இருக்கக்கூடிய கோயில்களை காப்பாற்றக்கூடிய எந்த வேலையும் இந்த அறநிலையத்துறை செய்வதில்லை மாறாக அதை கட்சிக்காரர்களும் மற்றவர்களுக்கோ கூறு போட்டு கொடுப்பதற்கோ இல்லை யாராக இடிச்சு போன வேடிக்கை பார்ப்பதற்கோ அந்த அறநிலையத்துறை செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அரசு ஆலயத்தை விட்டு வெளியேறு என்ற கோரிக்கை நாம் மீண்டும் முன்வைக்கிறோம் இந்த அரசினால் இந்த அறநிலையத்துறையினால் இந்த ஆலயங்களை காப்பாற்ற முடியாது ஹிந்துக்களிடமே விட்டு விடுங்கள் நாங்களே பார்த்துக் கொள்கிறோம் இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தோன்னா அறநிலையத்துறை சார்பாக இப்போ முதல்வருடைய துணியார் கொடை கூட கொடுக்கறதையும் நம்ம பார்க்க முடிகிறது தொடை கொடுத்தார் அந்த கொடையை வந்து துர்கா ஸ்டாலினுக்கு பிடித்து கொண்டு போனார்கள் அந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கடவுளுக்கு கொழு அதாவது பிடிக்க வேண்டிய கூடையை துர்கா ஸ்டாலினுக்கு பிடித்து கொண்டு போகிறார்கள் ஆகவே இது அரசியல் தலையீடு தான் இருக்கிறது வழி ஆன்மீகத்தினுடைய ஒரு தேடல் இங்கே இரு இருப்பதில்லை ஆலயங்களை இப்படி பொதுமக்களுடைய ஆன்மீக தேடல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்த்தி கொண்டே செல்கிறார்கள் இது மிகப்பெரிய ஆபத்து ஆகவே அரசு ஆலயத்தை விட்டு வெளியேறுவது தான் இதற்கு சரியான தீர்வாக இருக்க முடியும் இன்னொரு ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா வைரலாக போயிட்டு இருக்கக்கூடியது அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு அவருடைய மனைவியோட சபரிமலை சன்னிதானத்தில் மனமுறுக்கி பிரார்த்தனை பண்ணுற ஒரு புகைப்படம் ரொம்ப வைரலாக போயிட்டு இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது இவரே வந்து சில விஷயங்களை வைரல் செய்து திசை திருப்ப முயற்சி பண்ணிக்கிறாருன்னு நமக்கு தெரியல எப்படியோ மனமுறுக்கி பிரார்த்தனை செய்வதாக இருக்கட்டும் அந்த ஐயப்பன் அவருக்கு நல்ல ஒரு எண்ணத்தை கொடுத்து இந்து கோயில்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல தன்மையை அவர் கொடுப்பார் என்று ஐயப்பன் என்று நம்ம வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆளுநர் ரவி அவர்கள் திருக்குறளை பற்றி பேசும்போது அவர் என்ன சொல்லுவார் அது ஒரு ரிக்வேதத்துக்கு இணையானது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை வைக்கிறாரு இதற்கு ஒரு மாற்று கருத்தாக பழக்கருப்பையாக பேசியிருக்காரு இப்போ அந்த வீடியோ ரொம்ப வைரலாக வந்துட்டு இருக்கு அதில் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த ஒரு கருத்து அதாவது திருக்குறள் என்பது ரிக்வேதத்தை ஒப்பிட்டு பேசின கருத்து இதை ஒரு சாதாரண மனுஷன் சொல்லியிருந்தேன்னா அவனை செருப்பால் அடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இது ஆளுநர் சொன்னதுனால அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறியோட விடுறாரு இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்கிறாரு திருக்குறள் என்பது வேதத்திற்கே எதிரான நூல் திருக்குறள் அப்படின்ற ஒரு திரும்ப ஒரு சர்ச்சையான கருத்தை அவர் அந்த வீடியோவில் அதுவும் பதிவு செய்கிறார் இந்த சர்ச்சையான இந்த பேச்சை பழக்கருப்பையோட பேச்சு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க முதலில் பழக்கருப்பையாக தன்னுடைய பேச்சிலே நாகரீகத்தை காட்ட வேண்டும் அவ்வளோ வயசான பிரிவர் என்று இந்த மரியாதை கூட போய்விட்டது அவன் இவன் என்ற ஏகவசனத்தில் பேசுகிறார் இவருடைய கருத்துக்கு மாற்று கருத்து ஒருத்தர் சொன்னால் ஐக்கு மரியாதையோடு இன்னொரு கருத்தை நீங்கள் சொல்லிட்டு போகலாம் அதற்காக ஆவேசப்பட்டு சொல்லக்கூடாது இது முதல்ல ரெண்டாவது அவர் சொல்லக்கூடிய குரல் ஒரே ஒரு குரலை சொல்லி இந்த குரலின் பொருள் இது அதனாலே திருக்குறள் வந்து வேதங்களுக்கு எதிரானது அந்த குரல் என்னென்னா மரப்பினும் ஓதி கொள்ளலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்றக்கிடும் அது என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பார்ப்பான் வேதத்தை ஓதக்கூடியவன் அந்த வேதத்தை மறந்து விட்டால் கூட திரும்பவும் ஓதி திரும்ப திரும்ப சொல்லி அதை ரீகால் பண்ணி கொள்ளலாம் ஆனால் அவனுடைய ஒழுக்கம் மாறிவிட்டால் அது மிகப்பெரிய கேடு ஏற்படுத்தும் இதுதான் அந்த குரல் இப்போ ஒரு பழமொழி இருக்குது தாயை 
பிழைத்தாலும் தண்ணீரை பிழைக்காதே என்று ஒரு பழமொழியை பழித்தாலும் என்று நாம் சொல்கிறோம் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா தாயை உயர்வுபடுத்தி பிறகு தாயை விட ஒரு பகுதி மேலாக தண்ணீரை சொல்கிறோம் அப்படிதான் அர்த்தம் இங்கே வேதத்தை உயர்வாக சொல்லிவிட்டு நீ வேதத்தை ஓதுவதை விட ஒரு படி மேலானது ஒழுக்கம் என்று சொன்னால் வேதம் எப்படி குறைவானதாகும் கம்பாரிசன்ல ஒரு இன்ச்சு மேலப்பா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் போத் ஆர் ஈக்குவல் பட் இது ஸ்லைட்லி இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆகவே ஒரு பொருளை கூட உன்னால் சரியா புரிஞ்சிக்காம சொல்லி இருக்கணும் அல்லது வேண்டும் என்று தவறான பொருளை கொடுத்து மக்களை குழப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனா ரெண்டாவது தான் நான் பார்க்கிறேன் ஏன்னா ஒரு பெரிய தமிழ் நல்ல தமிழ் பேசக்கூடியவர் தனக்கு உண்மை தெரிஞ்சதும் தவறாக வழிகா வழி நடத்துவது மிகப்பெரிய பாவம் ஏமாற்றுத்தனம் அது மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஏமாற்றுதல் என்பது இப்ப இவ பழக்கருப்பையா இப்பதான் நீங்க சொன்னபடி ஜி போப் கால்டுவெல் காலத்தில் ஆரம்பித்து விட்டது தொடர்ந்து இந்த மக்களுடைய மனதிலிருந்து இந்த கலாச்சாரத்துடைய வேர்களை பிடுங்குவது அந்த மெக்காலே எஜுகேஷன் வரும்போது அவர் அந்த அதனுடைய அவர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா மெக்காலே எஜுகேஷன் பற்றி சொல்லியிருக்கூடிய அந்த இதை பற்றி ஸ்ரீ டிவி ஆண்டு விழாவில் நம்ம ஸ்ரீனிவாசன் அழகாக சொன்னார் இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆஸ் அ லாங்குவேஜ் இட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆஸ் அ பேக்கேஜ் இன் இந்தியா அதை அவர் தெளிவாக குறிப்பிடுறார் ஆங்கிலம் கிராமர் என்னன் மார்ட்டின் கிராமர் ஒரு கேலை கொடுத்தா கொடுத்து விட்டால் அதை படிக்க ஆரம்பிக்கக்கூடிய மனநிலை என்ன ஆகும்னா நம்ம நாட்டினுடைய மற்ற புராணங்கள் இதிகாசங்கள் வேதம் எல்லாமே மட்டம் என்று நினைக்கூடிய அளவுக்கு மனநிலை மாறிவிடும் அதாவது டி இந்தியனைசேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் அங்கேதான் ஆரம்பிக்கிறது ஆகவே ஜியூ போப்பா இருக்கலாம் மெக்காலவே இருக்கலாம் அல்லது கால்டுவெல்லா இருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் செய்த காரியத்தினுடைய தொடர்ச்சியை அவர்கள் போன பிறகு பழக்கருப்பையா போன்றவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்க முக்கியமான ஒரு விட்டீங்க தெய்வ நாயகமே விட்டீங்க நீங்க எல்லாமே தான் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வருது இந்த தீராவிட சிந்தனை உள்ளவங்க எல்லாமே அதான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பாரு ஆராசா ஆராசா சொல்கிறார் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனா பகவத்கீதையில நாலு வருணத்தை பற்றி சொல்கிறது பகவத்கீதையில சொன்ன அந்த சாத்துர்வண்ணம் மயா சிஷ்டான் என்று வரக்கூடிய அந்த ஸ்லோகம் பிறப்போக்கும் எல்லாருக்கும் என்ற வள்ளுவர்கள் ரெண்டு ஒன்று தான் அடுத்த வரையில் சொல்லாமல் ஏமாத்திருக்கார் இல்லையா என்ன சொல்லியிருக்கா அடுத்த வரையில் சிறப்பு ஒவ்வா செய் தொழில் வேற்றுமையான் ஒவ்வொருவர் அவர் செய்யக்கூடிய தொழில் அடிப்படையிலே வேறுபடுகிறார்களே தவிர பிறப்பினால் எல்லாரும் சமம் இதைத்தான் பகவதி சொல்கிறது குணகர்ம விபாஷக என்று ஆகவே கீதை சொல்வதும் குரல் சொல்வதும் ஒன்று தான் இதைத்தான் இத்தனால் எல்லாருமே சொல்லியிருக்கிறார்கள் சிலப்பதிகாரத்தில் இதைதான் வருகிறது சங்க இலக்கியங்கள் என்று எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் பதினான் மேற்கணக்கு கீழ்கணக்கு நூல்கள் திருக்குறள் நாளடியார் ஆச்சார கோவை எதை எடுத்து படித்து பார்த்தாலும் வேதத்தினுடைய கருத்துக்கள் உபநிடத்தினுடைய கருத்துக்கள் தான் அங்கே அப்படியே இருக்கின்றன இதை வந்து பல தமிழறிஞர்கள் பல முறை சொல்லியிருக்கிறார்கள் கடந்த எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளாக திராவிட சிந்தனைக்கு முன் முன்பு உள்ள நூல்கள் எதை எடுத்து படித்து பார்த்தாலும் இது நமக்கு தெளிவாக தெரியும் ஆனால் இதை மறைத்து பொய்யை சொல்லி தமிழை இந்த ஆன்மீக விருந்து பிரிக்க தொடர்ந்து நடத்தக்கூடிய முயற்சியில பழக்கருப்பையா ஒரு முயற்சி செய்திருக்கிறார் இப்ப மனு பத்திய ராஜா சொன்னார் இல்லையா மனு யாரு புராணத்துல குறிப்பிடுகிறது முன்னாடி மனுவை ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று சொன்னால் மனு பற்றி என்ன குறிப்பிடுகிறது இச்சுவாகு குல தோன்றல் ராமனுடைய வழி தோன்றல் மனு மனு யாரு ஒரு பாண்டிய மன்னன் கிருதமால் நதி கரையிலே ஆட்சி செய்தவன் கிருதமால் நதி மதுரையில் இருக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய மதுரை ஆகவே உலகில் முதல் முதலாக ஒரு சட்டத்தை இயற்றியவன் மனு இப்படிதான் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் லா மேக்கர் ஃபர்ஸ்ட் லா கிவர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அதுக்கு முன்னாடி சட்டம்ங்கிறது யாருக்குமே இல்லை அப்படிப்பட்ட மனு தமிழையா யாருக்கா சொன்னாங்களா பாண்டிய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கிருதமான நதியில் இருக்கக்கூடிய திராவிட தேசத்து ராஜா என்று தான் பாகவத புராணத்திலே மனுவை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த காலத்திலே ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை மனு அந்த காலத்தில் மனு தர்மம் என்று ஏற்படுத்துகிறார் ஆகவே ஒரு தமிழன் மனு அந்த கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை எங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கதை இருக்கிறது அல்லவா அது எதிரிலிருந்து வருகின்றதால் மனுதான் புதிதாக அந்த உலகையை சுற்றி செய்கிறார் எல்லாவற்றையும் வைத்து எல்லாத்துலேயும் உலகம் பிரளயம் வந்து அழிந்து போகும்போது எல்லாத்தையும் ஒரு சாம்பிள் எடுத்து பத்திரமா வச்சுக்கிறார் அந்த ஒரு சாம்பிள் வச்சு திருப்பியும் எல்லாத்தையும் உருவாக்குகிறார் அதனால் மனு என்பதிலிருந்து தான் மேன் என்ற வார்த்தையை வந்திருக்கிறது மனிதன் என்ற வார்த்தையை இதுதான் ரூட் அப்படிப்பட்ட மனு ஒரு தமிழன் 
அந்த மீன் தான் ஒரு மீன் பெரிய மீனாக வருகிறது மச்சாவதாரம் அந்த மீனை வைத்து இவர் எல்லாவற்றுக்கும் உருவாக்குகின்ற காரணத்தினாலே அந்த மீனை தன்னுடைய கொடியினுடைய இலக்கினையாக பாண்டிய மன்னர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் இந்த வரலாறு யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா ஆகவே நம்முடைய பாரம்பரியம் தமிழர் பாரம்பரியம் வரலாறு எல்லாமே ஹிந்து சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படையில் தான் இருக்கின்றது இதை மறைப்பதற்காக தொடர்ந்து ஒரு பெரிய ஒரு போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் இந்த பழக்கருப்பைய மாதிரி இன்னைக்கு எந்த கட்சியில் இருக்கிற எனக்கே தெரியும் அவருக்கு தெரியுமா தெரியல தொடர்ந்து வந்து தன்னுடைய சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்றபடி கட்சியை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய கொள்கை பிடிப்பு இல்லாத இவர் போன்றவர்கள்லாம் திருக்குறளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி உண்மையிலே திருக்குறளை நன்றாக படித்து அதை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய கவர்னர் அவரை இவ்வளவு இழிவாக பேசியது கண்டிக்கத்தக்கது தமிழர்கள் விழிப்படைந்து வருகிறார்கள் இனிமேலும் இப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை தமிழர்களை ஏமாற்ற முடியாது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் டாக்டர் கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஊர்வலம் அதுக்கு இந்து அமைப்பினர் சார்பாக ராஜாபாளையம் ஆய்வாளர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டிருந்தாங்க அவர் என்ன சொன்னார் இங்கே பல தரப்பு மதத்தினர் சமூகத்தினர்லாம் இருக்காங்க சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வந்துடும் அதனால் அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் கொடுத்து இப்படி தான் போகணும் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஊர்வலம் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்டிஷன் போட்டாங்க இல்லை நீங்கள் முதல்ல என்ன சொன்னாங்க நடத்த முடியாது தேதியை மாற்றி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் அந்த தேதியை மாற்றின பிறகு குறிப்பிட்ட இந்த வழியாக தான் செல்ல வேண்டும் அப்படிலாம் ஒரு கண்டிஷன்லாம் போட்டு அந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தியோட ஊர்வலம் சிறப்பாக நடந்ததை பார்த்தோம் இப்போது காவல்துறை சார்பாக அவங்க என்ன சொல்கிறது ராஜபாளையம் என்பது ஒரு ஒரு பதட்டமான பகுதி அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பதட்டமான ராஜபாளையம் பகுதியில் சேத்துப்பட்டு அப்படின்ற பகுதியில் கூமாட்சி மலை அப்படின்னு ஒரு மலை இருக்குது அங்கே திடீர்னு மலையில் பார்த்திங்கன்னா சிலுவைகள்லாம் நடப்பட்டுருக்குது ஒரு மூ ரெண்டு மூணு சிலுவைலாம் அங்கே யாருன்னு தெரில சிலுவைலாம் நடப்பட்டுருக்குது இதை ஆட்சியருக்கு கவனத்துக்கு வரும்போது அவர் என்ன பண்ணுறவர் மீட்டிங் போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க இதை அகற்றலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் சமூகத்தில் ஒரு பதற்றம் வந்துடும் அதனால் நம்ம அந்த சிலுவை அகத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலெக்டரும் எஸ்பியெல்லாம் அதை வந்து டிசைட் பண்ணி சரி நம்ம போய் மலை மேலே போய் அந்த சிலுவையை நீக்கிடலாம் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு சிலுவையை எடுத்துகிறாங்க ரெண்டாவது சிலுவை எடுக்கும்போது அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் கொஞ்சம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க பட் அதையும் மீறி இந்த ரெண்டாவது சிலுவையும் அகற்றுறாங்க இந்த கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இந்த செய்தி நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை வந்து சிந்திக்க வைத்திருக்கிறது பதட்டம் நிறைந்த பகுதி இந்திரா காந்தி அம்மையார் ஆட்சியில் இருக்கும்போது சென்சிட்டிவ் கான்ஸ்டியூன்சிஸ் என்று வந்து வரையறை செய்யுங்க நாடு முழுக்க ஒரு ஐம்பது இருபது தொகுதிகள் எல்லா இடங்கள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஏன்னா அந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் போலீஸு அப்போ தான் தேர்தல் நடத்த முடியும் முறையாக என்று அப்படி பதட்டம் நிறைந்த பகுதிகளாக அடையாளம் காணப்பட்ட பகுதிகள் எல்லாமே நாடு முழுக்க நான் சொல்கிறது காங்கிரஸ்காரங்க வரையறை பண்ணது அப்போ எல்லாமே ஹிந்துக்கள் வந்து ஒரு எண்பது பர்சன்ட்டு எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் இருக்காங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹிந்து ஜனத்துக்கு கொஞ்சம் கீழே ஸ்லிப் டவுன் ஆச்சுனாவே அந்த இடம் பதட்டம் நிறைந்த பகுதியாக மாறுகிறது அப்போ பதட்டத்தை யார் ஏற்படுத்துகிறார்கள் நம்மளே தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆகவே இதே போல் ராஜபாளையத்தையே வந்து ஒரு மலையிலே சிலுவை நட்டிருக்கிறார்கள் சட்டவிரோதமாக சட்டவிரோதமாக மலையிலே சிலுவை நட்டிருக்கிறார்கள் என்று எந்த வருவாய்த்துறை அறிவார்களும் அலுவலர்கள் நீ எடுக்கலை அங்கே உள்ள ஹிந்துக்கள் போராடிய பிறகு அந்த ப்ரெஷர்னால அந்த சிலுவை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மீட்டிங் போட்டு தான் நீக்கிறாங்க ஆமா ஆகவே அந்த ஹிந்துக்களுடைய உணர்வை பாராட்டுகிறோம் அவர்கள் போராடி அவர்கள் கிடைத்த வெற்றி ஹிந்து சமுதாயத்துக்கு கிடைத்த வெற்றி இப்போ நீங்கள் சென்ன அந்த மதுராந்தக பற்றி சொன்னீங்க சென்ற செய்தியில் அந்த மதுராந்தகத்துக்கு போகிற வழியில் நம்ம இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா அச்சிருப்பாக்க மலையில் அந்த பிரேசிலில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அதே போல் அந்த இயேசு கிறிஸ்துக்கு கையை நீட்டிட்டு மலை மேலே இருப்பார் அந்த அச்சிருப்பாக்கம் மலை என்ற அந்த பெயர் வந்த காரணமே அச்சிருப்பாக்கம் அச்சிறு விநாயகர் நாமெல்லாம் ஒரு பாட்டு கேட்டிருப்போம் கைத்தள நிறைகணி அப்பம் உடவல் பொறி அதில் ஒரு வரி வரும் அச்சு இரு முருகனை என்று வரும் அதாவது தேரனுடைய அச்சை இருக்க செய்கிறார் ஆக விநாயகருக்கு அச்சிறு என்று ஒரு பெயர் உண்டு அச்சிறு விநாயகர் அப்படிப்பட்ட அச்சிறு விநாயகர் என்ற பெயர் தாங்கிய விநாயகர் இருந்த மலை அதனாலே அந்த ஊருக்கு அச்சிருப்பாக்கம் சுமார் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மலை மேலே அந்த விநாயகர் இருக்குன்றது என்பதற்கான பிள்ளையாரை வந்து கொண்டு ஊருக்குள்ளார பிரிஷ்டமிட்டாங்க ஆகவே மலைக்கு அதிக மக்கள் போவது குறைந்து விட்டது உடனே கிறிஸ்துவர்கள் இல்லீகலாக போ
அது மலையை சுற்றி உள்ள கிராமங்கள் முழுக்க மதமாற்ற ஒரு பெரிய பெரிய இரவுலே மதமாற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கைனா எல்லாம் எவ்ரி திங் இஸ் இல்லீகல் பெரிய முறைப்படி எல்லாம் ஏதாவது அங்கே நிறையா கிறிஸ்துவர்கள் இருக்கார்கள் என்பதற்காக சர்ச்சு கட்டப்படவில்லை மலை ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு சர்ச்சு கட்டப்பட்டு அதன் பிறகு அந்த மாற்றம் நடந்திருக்கிறது ஆர்டிஐயில் ஒருத்தர் போட்டி கேட்டார் இது கவர்மெண்ட் புறம்போக்கு நடந்து என்று தான் இது வரைக்கும் ரெக்கார்டில் இருக்கு அப்போ இல்லீகலி கன்ஸ்ட்ரக்டடாக பண்ண இப்போ மெயின் ரோட்டில் போகும்போது நீங்கள் பார்க்கல பிரம்மாண்டமான அந்த சர்ச்சு இயேசு கிறிஸ்து சிலைக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு திருவிழா நடக்குது அதுக்கு டிஎன்எஸ்டிசி சார்பாக சிறப்பு பேருந்து விடப்படுகிறது ஆகவே த கவர்மெண்ட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் த இல்லீகல் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் த சர்ச் இதான் நடந்துருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆனால் நீங்கள் சொன்னபடி இங்கே ராஜபாளையத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தாமல் ஆரம்பத்திலேயே முளையிலே கிள்ளி எறியுதுன்னு சொல்கிறார்கள் இல்லையா அப்படி வேரோடு பிடிங்கி எறிஞ்சிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பாராட்டுக்கள் இது போல் நீங்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க பார்க்கலாம் பல மலைகள் ஏதாவது சின்ன பாறை இருந்தால் அந்த பாறையில் ஒரு பெயிண்ட்லேயாவது ஒரு சிலுவை வரைஞ்சிருப்பாங்க அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வெறி கொஞ்ச நாள் எனக்கு சேர்ந்து பெயிண்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சராக ஒன்று வரும் அது பிறகு ஒரு சின்ன குறுசடி மாதிரி வரும் அப்படியே டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி இங்கே செயின்ட் தாமஸ் சர்ச் மாதிரி அங்கே ஏதாவது ஒரு இன்னொரு செயின்ட் தாமஸ் யாரோ ஒரு தாமஸ் கீமஸ் யாரோ ஒருத்தர் வந்துடுவார் அவர் நல்ல ரகம் செஞ்ச ஒன்று ஒரு ஹிஸ்ட்ரி புதுசாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவாங்க இப்படி தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த மாதிரி மலை மீது பார்க்கக்கூடிய எல்லா சர்ச்சுமே இல்லீகல் தான் ஏன்னா குன்றுதோறும் இருக்கக்கூடிய ஒரு முருகன் தான் நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குன்றுல எங்கேயாவது சர்ச் இருந்ததுன்னா இட்ஸ் அ இல்லீகலி ஆக்குபைடு பிளேஸ் ஆகவே இது அத்தனையுமே மீட்கப்பட வேண்டியது இது முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க கன்னியாகுமரியில் விவேகானந்தர் உட்காந்து தவம் செய்கிறார் முக்கடல் சங்கமிக்கூடிய இடத்துல பாறையில் உட்காந்து அந்த தவம் செய்யும் போது மூன்று நாள் அன்னாகாரம் இல்லாமல் தவம் செய்யும் போது தான் அவருக்கு ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு வருகிறது ஒரு காஸ்மிக்லேருந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய கைடன்ஸ் வருது அப்புறம் தான் அமெரிக்கா போய் சிக்காகோவில் பேசுகிறார் அந்த இடத்திலே அவருக்கு ஒரு பெரிய நினைவு சின்னம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் கூட ஏக்கநாத் நாடு என்று முடிவு செய்து அதுக்காக ஒரு கமிட்டி ஏற்படுத்தி நாடு முழுக்க எல்லா எம்பிக்களையும் பார்த்து தீர்மானம் போட்டு இப்படி தான் அங்கே கட்டப்படுகிறது இப்படி எங்கள் விவேகானந்த நினைவு சின்னம் வர வேண்டும் என்று முடிவு செய்த உடனேயே இரவோடு இரவாக்க ஒரு கான்கிரீட்டில் ஒரு சிலுவா அந்த இது மேலே வந்து நிற்குது இவன் இரவோடு இரவாக பண்ணான் இல்லையா அதே போல் இரவோடு இரவாக மறுநாள் அந்த சிலுவை காணாமல் போய்விட்டது முள்ளுக்கு முள் முள்ளால் தான் எடுக்கணும் அவங்க பாலன் என்கிற ஒரு ஒரு மீனவர் அவர் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களாம் சேர்ந்து உயிரை கொடுத்து அங்கேயே அந்த பாறையிலே தங்கியிருந்து அந்த அந்த கேந்திரா கட்டுவதற்காக ஆரம்பிக்கும் போது தீ வைத்து கொளுத்திக்கிறார்கள் எல்லாம் உயிரோடு அங்கே பிழைக்கிறாங்க எல்லாருமே இந்த பக்கம் டென்ட்டு போட்டிருப்பாங்க அந்தளவுக்கு கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி அங்கே ஒரு சர்ச்சு வர வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தாலும் கூட அதை மீறி விவேகானந்தா கேந்திரம் இன்று அங்கே இருக்கிறது பக்கத்தில் இப்போ திருவள்ளுவருக்கு செலவு வச்சுருக்கார் கலைஞர் அவர்கள் கருணாநிதி அவர்கள் ரெண்டையுமே பார்க்க முடியும் ஆகவே அது மீட்கப்பட்டது ஹிந்துக்களுடைய ஒற்றுமையினால எழுச்சியினால அதே போல இதே போல ராஜபாளத்தில் நடந்திருக்கிறது மலை மீது இருக்கக்கூடிய எல்லா சிலுவைகளும் இதே போல ஹிந்துக்களுடைய எழுச்சியால் மீட்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வை இந்த செய்தி எல்லா ஹிந்துக்களுக்கும் கொண்டு போய் செல்ல வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் கட்டாய மதமாற்றம் அதுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்து அதை உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு கேஸ் போட்டு நடத்தி கொண்டு வருவார் பாஜகவுடைய அஸ்வினி உபாத்யாயா இந்த கேஸ் போயிட்டுருக்கேன் இன்னும் மத்திய அரசு சார்பாக மேலும் அவகாசம் கேட்டு அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்டு தரேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதை பார்த்துருக்கோம் இப்போ அந்த கேஸ் சம்மந்தமாக இன்னொரு ஹியரிங் வரும்போது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அந்த கேஸை விசாரிக்கக்கூடிய நீதிபதிகள் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மத மாற்றம் கட்டாய மத மாற்றத்தில் வந்து பெண்களும் குழந்தைகளும் தான் வந்து இது இலக்காக இருக்காங்க அவங்க தான் இதோட டார்கெட்டாக இருக்காங்க இந்த கட்டாய மத மாற்றத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கடுமையான கருத்தை வைக்கிறேன் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த கட்டாய மத மாற்றன்றது ஒரு தீவிரமான பிரச்சனை இதை நீங்கள் எப்படி இதை கட்டுப்படுத்த போகிறீங்கன்றது ஒரு கேள்வியை வைத்திருக்காங்க இந்த நடந்த இயரிங்கில் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் அஸ்வினி உபாத்யாய சொல்கிறாரு என்னென்னா இந்த மாதிரி வெளிநாட்டிலேருந்து பினாமிகளாக பணம் வாங்கி இந்த கட்டாய மத மாற்றத்தை நடத்துகிறாங்க அந்த மாதிரி நடத்தக்கூடிய இந்த பினாமி சொத்துக்களை கைப்பற்ற வேண்டும் மத்திய மாநில அரசு இதை கைப்பற்ற வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையும் அவர் வைக்கிறார் இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்ல இ
தீவிரமாக நடக்கிறது அல்ல இலக்குகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து பெண்களும் குழந்தைகள் தான் அப்படின்ற கருத்தை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த செய்தி நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன கவனத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிற மிக ஒரு நல்ல விழிப்புணர்வை நாடு முழுக்க ஏற்படுத்தும் என்று ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கிறது நம்முடைய சமுதாயத்தை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிகம் இருக்கிறது ஏன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு எஜுகேஷன் கொடுத்தா அந்த குடும்பமே எஜுகேஷன் கொடுத்த மாதிரி என்று சொல்வார்கள் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் அப்போ ஒரு பெண் மனதிலே ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்தினால் அது நல்ல எண்ணமோ கெட்ட எண்ணமோ பாதிப்பெறக்கூடிய எண்ணமோ அந்த எண்ணம் அப்படியே குழந்தைகளுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு அடுத்த எல்லாருக்கும் போய் சேரும் ஆகவே பெண்களாக அவங்கள ஈஸி டார்கெட் ஒரு காலத்தில் பெண்கள்லாம் நம்ம ஹிந்து பெண்கள் என்று சொன்னால் பொட்டு வச்சுருப்பாங்க பூ வச்சுருப்பாங்க நம்முடைய அடையாளங்களோடு இருப்பாங்க இன்றைக்கு ஹிந்து பெண்களை குறிப்பாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பொட்டு வச்சுருக்காங்க அது தேடி கண்டுபிடிச்சா அவங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் அது கடுகு மாதிரி சின்னதாக வச்சுருப்பாங்க ஏன் அம்மா அப்படி வச்சுருக்கேன் கேட்டால் ஆனால் மாறாக நீங்கள் நான் கம்பேரிசனுக்காக சொல்கிறேன் முஸ்லீம் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய ஹிஜாபோ பர்தாவோ அதை விட்டு கொடுப்பதில்லை காலேஜை படித்தாலும் சரி எந்த பதவியில் இருந்தாலும் சரி அது தப்பா சரியா என்று அடுத்த பக்கத்துக்கு போவோம் ஆனால் போராட்டமே நடத்திருக்காங்க போராட்டம் நடத்தினார்கள் ஹிந்து சமுதாயத்து பெண்கள் தங்களுடைய அடையாளங்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு வெட்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுவே ஒரு வகையான அவங்களுடைய டி ஹிந்துவைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய முயற்சி இது இது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்குது அதே போல குழந்தைகள் குழந்தைகள் அதே போல பள்ளிக்கூடுக்கு போகக்கூடிய குழந்தைகளை வலையில் போடாத பூ வைக்காத புட்டு வைக்காத கயிறு போடாத குழந்தைங்க மனசில் அல்லது நம்ம கடவுளை பற்றி கேவலமாக சொல்கிறது பார் யானை பார் தொந்தி வைப்பார் அனுமார் பார் குரங்கு பார் இப்படி தான் சொல்லி இயேசு மெய்யான தேவன் அப்புறம் அந்த மாதிரி டூர் போகும்போது பஸ்ஸை நிறுத்தி இதெல்லாம் அந்த மாதிரி நான் பல பல கதைகள் பேசியிருக்கிறோம் அப்போ ஈஸி டார்கெட் யாருன்னு பார்த்தோம்னா பெண்கள் குழந்தைகள் இதே போல் ஒரு ஏழை மக்கள் வறுமையால் வாடக்கூடியவர்கள் காட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வனவாசிகள் ட்ரைப்ஸ் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா தோஸ் ஹூ ஆர் வல்னரபுள் இவங்கெல்லாம் அந்த வல்னரபுள் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே தே பிகேம் த ஈஸி டார்கெட் ஆஃப் த கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ் ஆகத்தான் அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் கவனத்தில் எடுத்திருக்கிறது இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இது டிசம்பர் மாதம் எல்லா பக்கமும் ஒரு கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வருவார் மிட்டாய் கொடுக்கறதுக்கு ஆமாம் அந்த கிறிஸ்மஸ் தாத்தா என்பதே வந்து ஒரு புனையப்பட்ட ஒரு கற்பனை பாத்திரம் தான் அது அதை பற்றி எங்கேயுமே பைபிள்லேயும் எங்கேயும் குறிப்புகள் இல்லை ஏன்னா கிறிஸ்துமஸ் வந்து ஒரு 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 பெரிய விழாவாக கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக ஒரு அதெல்லாம் நிறைய தமாஷெலாம் பண்ணுவாங்க அவர் ஒரு குதிக்கிற மாதிரி ஒரு கிரேன்லாம் வச்சு தொப்புன்னு கீழே வந்து செத்து போனவங்களாம் உண்டு அது மாதிரி நிறைய ஒரு வருஷமும் க கலாட்டம் நடக்கும் ஆகவே இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இந்த மாதிரி எளிதாக பாதிக்கப்பட அடையக்கூடிய சமுதாயத்தினுடைய அங்கங்களாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் குழந்தைகள் இவர்களை வந்து முதலில் இலக்காக வைத்து செயல்படுகிறார்கள் மகாபாரதத்தில் சண்டே முடிந்த பிறகு ஒரு டிஸ்கஷன் வரும் தர்மன் போய் பீஷ்மர்கிட்ட கேட்பார் அம்பு படுக்கையில் இந்த மாதிரி நாடு இப்போ நா நாடு ஆளணும் ஏன் இந்த நாடுங்கிற கான்செப்ட் வந்தது என்று கேள்வி கேட்பார் அப்போ பீஷ்மர் சொல்வார் ஒரு காலத்தில் உலகத்தில் எல்லாம் தர்மத்தின் பால் இருந்தாங்க தர்மத்தை விட சுயநலம் அதிகமாகும் போது பவர் கரப்ட் பண்ணும்போது அப்பொழுது ஒரு மன்னன் என்பவன் வருகிறான் ஒரு தலைவன் என்பவன் அவனுடைய வேலை என்ன இட் இஸ் டு சேஃப் கார்ட் டு ப்ரொடெக்ட் அ வல்னரபுள்ஸ் இதே வார்த்தை உபயோகப்படுத்துகிறார் பெண்கள் குழந்தைகள் இப்படிப்பட்ட எளியவர்கள் இவர்களை காப்பாற்றக்கூடிய கடமை மன்னனுக்கு இருக்கிறது இன்னைக்கு இதே தான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கிறது அப்படி யார் வல்னரபுள் செக்ஷனாக இருக்காங்களோ அவர்கள் மேல்தான் இந்த கட்டாய மத மாற்றம் என்பது பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் பீஷ்மர் சொல்லிக்கிறார் ஆகவே இந்த பெண்கள் நல அமைப்பு அதே போல் குழந்தைகள் நல நல அமைப்பு இப்படி இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசுடைய மற்ற நிறுவனங்கள் எல்லாமே இதை கவனித்து கட்டாய மத மாற்றத்தை அந்த இடங்களில் நடைபெறாத வண்ணம் அவர்கள் தே ஷுட் எனாக் சம் ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் கைட் லைன்ஸ் அது செய்யணும் முதல்ல ரெண்டாவது இப்படிப்பட்ட வல்லரபிள் செக்ஷன்ஸ் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா எளிதில் வந்து தாக்குதலுக்கு ஆகக்கூடிய எளியவர்கள் குழந்தைகள் பெண்கள் ஏழைகள் இவர்கள் மத்தியிலே சேவை என்ற பெயரிலே மத மாற்றம் செய்கிறார் அதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஆகவே இவர்கள் மத்தியில் வந்து இந்த மாதிரி கிறிஸ்டின் மிஷினரிஸ் போய் சேவை என்ற பெயரிலே உள்ள போகிறதுக்கு இன்னும் சம் 
அந்த ஆம்பிட்குள்ளே வரக்கூடாது கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ் அப்படிப்பட்ட சம் லீகல் எனாக்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஷுட் மேக் அப்போ தான் தடுக்க முடியும் வெறும் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு அப்சர்வேஷன் சொல்லிட்டு ஒன்றே அரசாங்கம் ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்று நடக்க போகிறது இல்லை இதுக்காக ஏற்பாடு செய்யணும் இது ஒன்று இன்னொன்று பக்கம் பார்த்தீங்கன்றால் இந்த மைனாரிட்டி என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர்களுக்காக சிறப்பு சலுகை கொடுப்பது அறவே நீக்கப்பட வேண்டும் இப்போ ஒரு யாரோ ஒரு ஹிந்துவோ ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு காலேஜ் நடத்துகிறார் ஒரு டீச்சர் அப்பாயின்மெண்ட்டார் அது கவர்மெண்ட் இப்போ ஸ்ட்ரூட்னைஸ் பண்ணும் எல்லாமே பண்ண முடியும் ஒரு மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷனில் அவங்க ஏதோ ஒரு யாரோ ஒருத்தர் ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அண்டர் கவர்மெண்ட் ஸ்கேண்டர் தே ஹாவ் த ஃப்ரீடம் டு டூ எல்லாமே அப்பாயின்மெண்ட் மட்டும் இல்லை எல்லா விஷயங்களிலுமே அப்போ அரசின் கல் கைகள் கண்கள் இருந்து தப்பி விட்டு அவர் என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும் ஆனால் அரசனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு வராமல் ஆனால் அரசனுடைய எல்லா சலுகையும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் சிறப்பு சலுகையும் கிடைக்குமா இதெல்லாம் மாற்றப்பட்டால் தான் இந்த நிலை சரியாகும் ஆகவே சிறுபான்மை பெரும்பான்மை இதெல்லாம் நீக்கிவிட்டு எல்லாம் ஒரே பான்மை தேசிய மனப்பான்மை மட்டுமே வர வேண்டும் மதத்தின் பெயரால் தனி சலுகை எங்கும் கொடுக்கப்படக்கூடாது அதுவும் இதோடு சேர்த்து அதற்கான சட்ட ரீதியான வழிமுறைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டால் தான் இந்த மத மாற்றத்தை அடியோடு ஒழிக்க முடியும் நன்றி திரு ராம வெங்கடாதிரி அவர்கள் என்று வந்து கருத்து கூறுமைக்கு நன்றி செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சி ஸ்ரீ டிவியுடைய அபிஷியல் ஃபேஸ்புக் பக்கத்திலும் யூடியூப் பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்திலும் ட்விட்டர் பக்கத்திலும் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம பேசின இந்த ஐந்து செய்திகளும் தனித்தனி செய்திகளாக ஸ்ரீ டிவியுடைய அபிஷியல் பேஸ்புக் பக்கத்திலையும் போஸ்ட் செய்யப்படும் அதையும் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க செய்திகள் சந்தனைகள் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்